తెలంగాణ ప్రజలని వారి జీవన విధానాన్ని అంతా కూడా కొంచెం ఒక నెగిటివ్ థాట్స్తో చూపించిన విషయాన్ని మనం అంతా చూసాం అందుకే ఉద్యమ కాలంలో ప్రతి సందర్భంలో కూడా ప్రతి సినిమా మీద కూడా పెద్ద చర్చలు జరిగాయి దాంట్లో తెలంగాణ భాషని యాసని జీవితాన్ని ఏ విధంగా వక్రీకరిస్తున్నారు అనేది కూడా చర్చించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ప్రజలందరూ కూడా ప్రతిస్పందించడం కూడా జరిగింది సో ఆ క్షణమే ఆ రోజే ఆ సందర్భంలోనే తెలంగాణ ప్రజలందరి ఒక సామూహిక దీక్ష ఏంటంటే సినిమాల్లో కూడా తెలంగాణ బాణి వినిపించాలి తెలంగాణ వాణి కనిపించాలి తెలంగాణ జీవితం అత్యంత అద్భుతంగా గ్లోరిఫై చేస్తూ సెలబ్రేట్ చేస్తూ కనిపించాలనేది ఒక పెద్ద లక్ష్యం ఆ లక్ష్యం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కలకుల చంద్రశేఖరరావు గారి ఆశీస్సులతో సాంస్కృతిక శాఖ పరంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా సినిమాకు సంబంధించి మనదైన ఒక ముద్రని మనదైన స్థాయిని మనదైన జీవితాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే అవకాశం వస్తుందని భావించడం జరిగింది ఆ క్రమంలోనే సినిమాని చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ వైపు నుంచి చాలామంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ రివల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సెల్ ఫోన్ రివల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత తర్వాత సినిమా అనేది చాలామంది స్వప్నంగా కాకుండా దగ్గరతో ఏర్పడిన సందర్భం కూడా ఉన్నది సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రవీంద్ర భారతి వేదికగా మనం శనివారం అనే కార్యక్రమాన్ని ఇతర కార్యక్రమాలను కూడా చాలా రూపొందించి యంగ్ ఫిలిం మేకర్స్కి ఆస్పైరింగ్ ఫిలిం మేకర్స్కి బడ్డింగ్ ఫిలిం మేకర్స్కి అలాగే రేపటి ఫ్యూచర్ ఫిలిం మేకర్స్కి ఒక గైడింగ్ థాట్ని క్రియేట్ చేసే విధంగా కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తూ వస్తున్నాం సో ఈ క్రమంలోనే ఒక థాట్ ఏంటంటే శనివారం అనేది చూసాం శనివారం ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటింగ్ స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అక్రాస్ ద గ్లో భారతదేశం అనే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం మీద షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కోసం డెడికేట్ అయ్యి నిర్వహించబడుతున్న ఒకే ఒక్క ప్రభుత్వ పరమైన ప్రోత్సాహక విధానం ఒక్క పైడి జయరాజ్ ప్రీవ్యూ థియేటర్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ద్వారా జరుగుతుంది ఇంకెక్కడా లేదు సో ఈ నేపథ్యంలోనే చూస్తున్నప్పుడు సినిమాల్లో చూసాం షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళు తీస్తున్నవి చూసాం యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ రేపటి ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ సో ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో సెవెంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఏం కంటెంట్తో ఉన్నాయంటే పెద్ద సినిమాలకి చిన్న రూపంలో ఉన్నాయంతే పెద్ద సినిమాలు అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మాస్ మసాలా కమర్షియల్ సినిమా సో అలాగే ఉంటుంది అంటే కమర్షియల్ సినిమాల్లో ఎలా అయితే ఉంటాయో అవే సినిమాలను ఇక్కడ మళ్ళీ చిన్నగా తీస్తున్నారు అంతే అంటే తక్కువ నిడివితో తక్కువ బడ్జెట్తో మా మామూలు మన అప్కమింగ్ హీరోలతో చేస్తున్నారు సో ఇది చూసిన తర్వాత ఎందుకు అని అన్వేషిస్తే చాలామంది ఎంగ్ ఫిలిం మేకర్స్ కూడా అడిగాం ఏంటి ఎందుకు అనేసరికి వాళ్ళకి ఇదే సినిమా కదా అంటున్నారు మరి ఇదే నా సినిమా సేమ్ పెద్ద సినిమాలలో అంటే సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఇదే సినిమా ఎందుకు తెలంగాణ సినిమా అన్నప్పుడు ఒక పర్పస్ఫుల్ సినిమా కావాలి ఒక మీనింగ్ఫుల్ సినిమా కావాలి ఒక మంచి విలువలు ఉన్న సినిమా కావాలి అన్నిటి మించి థాట్ ప్రొవోకింగ్ సినిమా కావాలి అండ్ సినిమా యాజ్ అర్ ఆర్ట్గా కనిపించాలి సినిమా అనేది నో డౌట్ కమర్షియల్ బిజినెస్ ఉంది కరెక్టే కానీ కామర్స్ కంటే క్రియేటివిటీ ఎక్కువ ఉండాలి దాంతోనే మనం కొట్టుకు రావాలనేది మన మన ఐడియా ఎందుకంటే ఆ చేయడానికి వాళ్ళు వందల మంది ఉన్నారు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పార్క్ పోయి వచ్చిన వాళ్ళు బస్ ఎక్కి రైలెక్కి కొండెక్కి బండెక్కి ఇంట్లో చెప్పకుండా వచ్చిన బ్యాచ్ చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ కృష్ణానగర్లో వాళ్ళ అడ్డ అది దానికి ఎక్కడికి పోతే అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ నువ్వు మళ్ళీ అదే సినిమా చేసిన తర్వాత ఇంకా వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ తెలంగాణ సినిమా ఫ్రమ్ ఏ తెలంగాణ గై అవసరం లేదు సో అందుకని అది చూసిన తర్వాత అసలు వీళ్ళకి ఎందుకు ఏంటి వీళ్ళ ఐడియా యూత్కి ఎట్లా ఉందని బాగా అన్వేషణ చేసిన తర్వాత అర్థమైందంటే అసలు వీళ్ళకి మిగతా సినిమా పట్ల ఎక్స్పోజర్ లేకపోవడం మిగతా సినిమా అంటే ఒక వరల్డ్ సినిమా అంటే మళ్ళీ తమిళ్ కన్నడ సినిమా లాంటివి కాకుండా ఒక వరల్డ్ సినిమా ఒక ఇంటర్నేషనల్ సినిమా ఒక ఇంటలెక్చువల్ సినిమా ఆ సినిమా పట్ల ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ లేకపోవడం వల్ల ఈ ఇలాంటి సినిమానే ఇదే సినిమా అనుకునే భ్రమలో ఉన్నారేమో అని అనిపించింది మరి అంటప్పుడు నువ్వు ఈ సినిమా ఇట్లా తీయాలి అట్లా తీయాలి ఇట్లా తీయాలని వంద మాటలు చెప్పడం కంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు షో ద ఒరిజినల్ మూవీ మనం ఏదైతే బెస్ట్ సినిమా అనుకుంటున్నావు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆ సినిమాను చూపిస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది 
ఒక ప్రాక్టికల్గా వంద మాటలు చెప్పడానికి అంటే ఒక సినిమా చూపిస్తే అర్థమవుతుంది కదా ఆ ఆలోచన నుంచి సండే సినిమా వచ్చింది శనివారం టీం అందరూ ఓ కలిసి ఒక మెద్ద మెదో మదనం చేసిన తర్వాత సండే సినిమా సండే రోజు ఏం చేద్దామంటే సండే రోజు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక బెస్ట్ సెలెక్టెడ్ వరల్డ్ సినిమా అది టైమ్స్ మ్యాగజైన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన హండ్రెడ్ బెస్ట్ సినిమాలు కావచ్చు బ్రిటిష్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇచ్చినవి కావచ్చు అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చినవి కావచ్చు లేదంటే కనుక కాన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ కార్లోవి వారి ఫిలిం ఫెస్టివల్ బెర్లిన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అలాగే లొకర్నో ఫిలిం ఫెస్టివల్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్లీ అక్లైమ్డ్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్లో బెస్ట్ మూవీస్గా ఏవైతే సెలెక్ట్ అయ్యాయో వాటిని ఇక్కడ స్క్రీన్ చేయడం ద్వారా ఆ సినిమాల్లో ఉండే ఆ టెక్నిక్ టేకింగ్ థీమ్ అలాగే ఆ క్యారియింగ్ విధానం స్క్రీన్ ప్లే ఆర్డర్ సీనిక్ ఆర్డర్ ఆ ప్రజెంటేషన్ అలాగే ఆ ఫ్రేమింగ్ టెలి ఫోటోగ్రఫీ టెక్నిక్ సో ఇవన్నీ మనకు అవగాహన అయ్యే అవకాశం ఉంటుందనే ఆలోచనతో ఈ సండే సినిమాని ప్రారంభించాం సండే సినిమాని ప్రారంభించింది కూడా ప్రపంచంలో మొట్టమొదట సూర్యుడు ఉదయించే దేశం జపాన్ అయితే ఆ జపాన్ దేశంలోంచి వచ్చిన సినిమా ప్రపంచ నియో రియలిస్టిక్ మూవీ సినిమాకి గొప్పవాడిగా చెప్పబడుతున్న అఖిరా కురసభ తీసిన సినిమాతోనే మొదలెట్టాం దట్టు ఆ సినిమా కూడా ఎలాంటి సినిమా అంటే ఆ సినిమా మేము ఇక్కడ ప్రారంభించిన మొదటి సినిమా రషోమన్ రషోమన్ సినిమా దానిలో కథ కూడా ఒక్క సత్యం ఒక ఏడుగురి వైపు నుంచి చెప్తున్న సత్యం ఉంటుంది అంటే ఏది సత్యమో ఎవరికి తెలియదు కానీ ఎవరి పర్స్పెక్టివ్లో వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు ఏకం సత్ విప్రో బహుధా వదంతి అనే సాంస్కృత వేద శ్లోకానికి తగినట్టుగా ఆ సినిమా ఉంటుంది సో అందుకే ఆ సినిమాని ఎంపిక చేసుకొని ఆ సినిమా ద్వారానే సండే సినిమాని ప్రారంభించాము రెండేళ్ల క్రితం సో ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి వంద వారాలు పూర్తి చేసుకుంది ఇది ఒక గొప్ప ప్రస్థానం తెలంగాణ సినిమా రేపటి నిర్మాణానికి జరుగుతున్న ఒక మంచి మేధోపరమైన మెట్లని తయారు చేయడంలో ఈ సండే సినిమా క్రియాశీలమైన పాత్ర పోషించింది అని భావిస్తున్నా ఎందుకంటే చాలా మందికి యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి యాస్పరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి అలాగే వరల్డ్ సినిమా లవర్స్కి కూడా ఇది ఒక మంచి హబ్గా తయారైంది ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ న్యూ స్టార్టప్ అండ్ ద వండర్ఫుల్ క్రియేటివ్ స్టార్టప్ ఫర్ ది న్యూ ఫిలిం మేకర్స్ అండ్ న్యూ ఫిలిం మేకింగ్ టెక్నిక్స్ సో దీంట్లో మేము దీని మీద సినిమా మీద కూడా చర్చ చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఆ చర్చ ద్వారా సినిమాలో ఉండే మెలకువలని సినిమాలో ఉండే జ్ఞానాన్ని సినిమాకు సంబంధించిన ఇతర విశేషాలను అన్నింటినీ కూడా తెర వెనుక సంగతులని తెర మీది సంగతులని దాంట్లో ఉండే ఆ ప్రజెంటేషన్ స్టైల్స్ అన్నిటినీ కూడా తెలుసుకునే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది సో ఈ విధంగా సండే సినిమా వంద వారాలు కంప్లీట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళడం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయంగా భావిస్తున్నాం సో దీనికి అంతటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం భాషా సాంస్కృతిక శాఖతో పాటు గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు అలాగే డాక్టర్ కెవి రమణాచారి గారు బుర్రా వెంకటేశం గారు పార్థసారథి గారు ఐఏఎస్ సో వీరందరి యొక్క స్ఫూర్తి సహకారం ఒకవైపు ఉంటే మరొక వైపున శనివారం టీం అందరిది కూడా ఒక టీం ఎఫర్ట్ ఇది ఈ టీం కూడా దీనికి దోహదపడింది అలాగే సినిమాని ప్రేమించే ప్రేక్షకులు యంగ్ ఫిలిం మేకర్స్ కూడా ఇది కంటిన్యూస్గా నడుపుతున్నామంటే వారందరి చేయుత వారందరి సపోర్ట్ వలన ఇది జరుగుతుంది ఇంకా రాబోయే కాలంలో సండే సినిమాని మరింత ఇంకా మంచి సినిమాలు అంటే ఒక ఓన్లీ హాలీవుడ్ సినిమా అనేదే కాదు ఆస్కార్కి నామినేట్ అయిన సినిమాలని మనం ఇందులో ప్రదర్శించాం వాటితో పాటు మెక్సికన్ జపనీస్ కొరియన్ ఫ్రెంచ్ ఇటాలియన్ రొమేనియన్ ఇరానియన్ సో ఇలా దేశ దేశాలకు సంబంధించిన సినిమాలన్నిటినీ ఒక్క చోట గుదిగుచ్చి ఒక అద్భుతమైన బతుకమ్మలాగా అందించారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది కూడా తీరొక్క పువ్వులను తీసుకొచ్చి ఒక్క చోట బతుకమ్మ పేర్చినట్టు సండే సినిమా కూడా తీరొక్క దేశానికి సంబంధించిన బెస్ట్ సినిమాను తీసుకొచ్చి ఒక్క చోట కూర్చిన ఒక సినిమా సింగిడి సండే సినిమా సో అందుకని సండే సినిమా విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సండే సినిమా ఈజ్ అవర్ డ్రీమ్ మా అందరిది మీ అందరిది మనందరిది సినిమాని ప్రేమించే సినిమాని కలగా ఆరాధించే ప్రతి ఒక్కరి స్వప్నం ప్రతి ఒక్కరి ఇష్టం ప్రతి ఒక్కరి ఆకాంక్ష ఆకాంక్ష నెరవేరిన సందర్భానికి మీ అందరికీ శుభాకాంక్ష తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ ఐ యు లైక్ టు సే మై హార్ట్ ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్ టు ఎవ్రీ వన్ 
who supported encouraged and patronized uh, the entire concept of sunday cinema thank you very much all the best in the days to come the department of language and culture is very much reaffirmed and rededicated to extend the wonderful facility that has been given through the sunday cinema to the next generation of young filmmakers and new aspiring budding filmmakers my dear budding filmmakers rep mere ee prapanchanni marchagaligindi mere creativity dwara commerce dwara annitu angarinchi oka kotta cinema ki new wave cinema ki alternate cinema ki దారులు తీయాల్సింది మీరే దారులు తీసేది మీరే తొవ్వలు వేసేది మీరే సో అందుకని మీ అందరికీ మరొకసారి సండే సినిమా పక్షాన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు